Hello everyone, let's start with section C. So in this we have three cases and we have to cover 10 questions and in this 12 questions honge, in total you know how to do and 10 questions hi evaluate honge. So just 10 questions which you will get very good. So first question is case study 1. So here we have given that Apuna take a limestone and passed a gas X through it. That means he took a limestone and passed a X gas and got a milky color. What does this mean? Which gas are you talking about? This is basically carbon dioxide gas. How did carbon dioxide gas get out? Because it is a milky color. It is a milky color when you pass carbon dioxide gas. Next, you have given carbon hydrogen carbonate and carbon bicarbonate. Is soluble in water, partially soluble in water. Insoluble in water, partially insoluble in water. So it is soluble in water. जो हमारा calcium bicarbonate होता है, it is soluble in water. और calcium carbonate soluble नहीं होता water में. Next आपको दिया हुआ है lime water and chlorine. Lime water and chlorine reacts to form. मतलब lime water और chlorine अगर मिलेंगे तो क्या form करेंगे? तो इसका reaction मैं लिख देती हूँ आपके लिए. Lime water क्या होता है आपका? It is calcium hydroxide plus क्लोरीन गैस में लानी है हमें तो रिएक्शन क्या बनेगा इसका इट विल बी सी ए ओ सी एल टू प्लस एच टू ओ सो वॉट यू विल गेट इस बी पार्ट कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द रिएक्शन ड्यू टू द किसकी वजह से मिल्की होता है तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नेक्स्ट आपको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्ड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बायोकार्बोनेट ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व तो होता क्या है कि जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो मिल्की दिखता है हमें सो येस ए पार्ट इज द राइट ऑप्शन आउट ऑफ फोर कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनेगा और अगर आपको इसकी रिएक्शन चाहिए तो मैं वो भी लिख देती हूँ सो आपके पास है क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिजल्टेंट क्या होगा हमारा इट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एच टू ओ सो वॉट इज बींग इवॉल्व हेयर इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यू आर गेटिंग मिल्की कलर नाउ लेट स्टार्ट विद नेक्स्ट केस स्टडी Let's start with question number 53, which is based on case study. So we'll be doing some questions related to it. So it says we uh, we have a biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. मतलब इस process को हम क्या बोलते हैं? Excretion, removal of metabolic waste is basically excretion. अब उन्होंने हमें ये बताया कि हर एक organism के पास अपने अपने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं और कईयों के पास तो नहीं भी होते जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए सो दे डू बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की तो उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो इस फंक्शन के लिए स्पेशल बने होते हैं राइट अब फर्स्ट वाला देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड है यहाँ पर दिया हुआ है एक्सरीट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड तो एक्सरीट्री सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं वो आपको देखना है ऑप्शन में से तो पेयर ऑफ किडनी होती है ब्लैडर होता है थर्ड हो गया आपका किडनी और फोर्थ हो गया आपका यूरेट्रस एंड देन यू हैव यूरेथ्रा तो ये सारे ऑप्शंस आपको किस में देख रहे हैं फोर्थ वाले ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आउट ऑफ दीज ऑल क्योंकि हमें चाहिए किडनी हमें चाहिए यूरेटर्स हमें चाहिए यूरेनरी ब्लैडर वी नीड यूरेथ्रा सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन आउट ऑफ द अब वन Then we have question number 54 based on same question. The given figure represent the structure of a nephron. So yes, this is nephron. Now they have said which of the following is responsible for concentrating the solute in the filtrate. So they are asking which part is responsible for concentrating the solute in the filtrate. तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो पहले तो पी है आपका पी क्या होता है रीनल आर्टरी फिर आपका क्यू मार्क हुआ हुआ है क्यू होता है आपका ट्यूब्यूल आर होता है आपका बेसिकली लूप ऑफ हैंडले ये जो हमारा यू शेप है इसको हम क्या बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले देन एस होता है आपका कंडक्टिंग सॉरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे कलेक्ट होता है यूरिन सो so, यहाँ पे अगर बात करें आप कि कंसनट्रेट कौन करता है तो ये यहाँ ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है पूरा कंसनट्रेट करने के लिए क्योंकि यहाँ पर वाटर एक्सक्रीट आउट किया जाता है जिसकी वजह से वो कंसनट्रेटेड हो जाता है 
सो दिस इज बेसिकली आर पार्ट आर पार्ट से यू कैन यू कैन मेक द कंसनट्रेटेड सोल्यूट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ट्रू अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स के केस में कौन सी स्टेटमेंट सबसे सही दी हुई है हमें तो अगर हम ध्यान से पढ़ें इसको फर्स्ट वाला को देखो यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरेथ्रा अंटिल द अर्ज ऑफ पासिंग इट इज इट करेक्ट यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर किया जाता है तो दिस इज इन करेक्ट किडनीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो किडनी को हम प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोल सकते हैं क्योंकि येस दे आर इन्वॉल्व ठीक है थर्ड देखते हैं द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल येस इट इज़ करेक्ट जो हमारा ब्लैडर होता है वो मस्कुलर होता है मस्कुलर मतलब मसल्स हैं उसके साथ अटैच जो कि कंट्रोल किया जाता है किससे नर्व्स के थ्रू उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है फोर्थ देखें तो ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल नेफ्रॉन्स यस इनको हम यूनिट भी बोलते हैं नेफ्रॉन्स को सो यस दे आर मैनी इन किडनी सो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यू कैन सी आर करेक्ट आउट ऑफ अब सो सी इज द करेक्ट आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इट से स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द इन करेक्ट मैच इन करेक्ट मैच बताना है हमें तो इन करेक्ट मैच इसमें से देखते हैं कौन सा किडनी येस इट डू एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट दिस इज करेक्ट लंग्स लंग्स यूरिया नहीं एक्सक्रीट करते दिस इज इन करेक्ट इट इज नॉट एक्सक्रीटेड बाय यूरिया स्किन येस स्किन कैन एक्सक्रीट स्वेट मतलब पसीना ऑयल ग्लैंड येस इट डू एक्सक्रीट सेबम राइट सो आउट ऑफ द अब बी पार्ट इज इनकरेक्ट क्योंकि लंग्स जो है वो यूरिया एक्सक्रीट नहीं करते लंग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड सो येस दिस इज डन विल बी कवरिंग के स्टडी थ्री नाउ लेट स्टार्ट विथ के स्टडी थ्री इट से स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंट द फॉर्मेशन ऑफ एन एम एच फॉर एन ऑब्जेक्ट पी क्यू प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज शोन इन फिगर सो यू कैन सी कि इन्होंने आपको दिखाया है कि द फॉर्मेशन ऑफ एन एम एच फॉर एन ऑब्जेक्ट पी क्यू पी क्यू आपका क्या है ऑब्जेक्ट है और कहाँ पर रखा गया इट इज़ इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस के आगे रखा गया तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इमेज फॉर्म कहाँ पर होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको कम्प्लीट करना पड़ेगा कम्प्लीट कैसे करोगे सबसे पहले देखो ये किसके बीच में लाए कर रही है ओ और एफ के बीच में तो सबसे पहले आई कैन टेक पैल रे टू प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है एक पैल रे लेकर गए और वो कहाँ से पास होती है इट पास इज फ्राम एफ टू ठीक है अब दूसरी रे कहाँ से लेकर जा सकते हैं सेंटर से ऐसे जा सकती है सेंटर से तो ये रेज कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी इट कैन बी ऑन द लेफ्ट साइड ओनली सो ऐसे कुछ हमारी एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे तो दिस इज माय पी डैश क्यू डैश अब इसको हमें समझना है कि आंसर कैसे देना है तो यहाँ पे पूछा गया द इमेज इज फॉर्म डैट कहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है तो देखो ये F1 है F1 का डबल क्या होता है 2F2 सॉरी 2F1 और 2F1 के आगे है तो इसका मतलब हाउ विल यू आंसर इट इज़ बेसिकली बियॉन्ड 2F1 अब वो पूछ रहे हैं कि इसका नेचर कैसा है तो अगर आप नेचर देखो ध्यान से एक तो वर्चुअल है और दूसरा इरेक्ट है इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसी पी क्यू है और सेम हमें पी डैश क्यू डैश मिल रहा है ऊपर ही पी डैश है नीचे क्यू डैश है तो इसका मतलब क्या हुआ दिस इज इरेक्ट वर्चुअल तो है ही इरेक्ट भी है और तीसरी क्वालिटी क्या है इसकी मैग्नीफाइड भी है मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है इसका साइज देखो कैसे चेंज हो गया इतनी बड़ी हो गई मतलब पी क्यू था और इसका मैग्नीफिकेशन देखो कितना ज़्यादा है साइज में हमें दिख रहा है कि हाँ इट हैज़ बीन मैग्नीफाइड सो येस कन्वेक्स लेंस में हमें क्या मिला वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज एंड द मैग्नीफाइड वन ठीक है अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन देखते हैं सो फिफ्टी नाइन में आपको क्या दिया हुआ है इट सेज दैट विच डायग्राम रिप्रजेंट द करेक्ट रे तो करेक्ट रे कौन सी है इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारी ये लेंस है वो कौन सी है कन्वेक्स लेंस अब कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या फॉर्म करती है इट इज़ बेसिकली नोन एज फोकस लेंस कि फोकस कर देगी हर चीज़ को तो देखो सेकेंड वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसे ये डाइवर्ज कर रही है ये तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस थर्ड देखो रे ही गलत जा रही है इसमें तो फोर्थ देखो फोर्थ में भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं पैलर रेस दिस इज़ नॉट पॉसिबल सिर्फ हमारा कौन सा पॉसिबल है फर्स्ट वाला ए पार्ट क्योंकि ये क्या करती हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज कर रही हैं फोकस कर रही हैं 
एक पॉइंट लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इट सेज इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज फोर सेंटीमीटर सो फोकल लेंथ आपको फोर सेंटीमीटर दी हुई है विच इज अ कन्वेक्स लेंस तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ठीक है अब आपको दिया हुआ है यू उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सिक्स सेंटीमीटर तो सिक्स सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ कि माइनस सिक्स होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम प्लेस करते हैं सो लेट यू बी माइनस सिक्स सेंटीमीटर तो अब आपको निकालना क्या यू हैव टू फॉर्म कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है मतलब वी निकालना है हमें तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंस फॉर्मूला वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन सॉरी वन वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू तो f की वैल्यू आपको दी हुई है वन बाय फोर हो गया यहाँ पे वन ओवर v एज एट इस और u वाली जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी माइनस सिक्स तो ये जो चीज़ है आपकी ये क्या हो जाएगी इट विल बिकम प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हमारे पास फॉर्म क्या आ गई इसकी वन बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय सिक्स इसको आप इधर लेकर जाओगे लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा माइनस में सो वन ओवर फोर माइनस वन ओवर सिक्स कितना हो जाएगा आपका इट विल बिकम ट्वेंटी और सिक्स ऊपर माइनस फोर इधर तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी टू ओवर ट्वेंटी फोर और टू ओवर ट्वेंटी फोर को वी कैन कैंसिल ट्वेंटी फोर को अगर कैंसिल करोगे टू से तो आपको क्या मिलेगा इट विल बी वन बाय टू सॉरी वन बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू वन बाय वी इसका मतलब वी हमारा कितना आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर तो यहाँ पे जो ऑप्शन हैं वो कुछ गलत दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इमेज यहाँ पे फॉर्म हो ही नहीं रही है ट्वेल्व सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रही है इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी ऑब्वियसली पॉजिटिव ट्वेल्व पे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है जो गलत है वैसे आंसर ट्वेल्व सेंटीमीटर आ रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ ठीक है सो येस दिस इज द आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू फॉर फॉलोइंग